Hi, welcome to Mr. Chemist YouTube channel. Uh, today we are going to look at very important topic carbon allotropes and uh, types for NEET examination 2023. Now, in the video, carbon allotropes and types are the exam point of approach in this video. So, that is carbon. Carbon allotropes are five important types. The first one is graphite and second one is graphene and carbon nanotubes C60. C60 means that is called fullerenes and diamond. There are five important allotropes types. Okay, this is one First one is graphite. There are seven points, very important points. Every nama approach pandra the or exam point of view. There uh, are availability materials that we can see how many points we can see. Okay, so first one is graphite. It is a most stable allotrophic. Very important, it is most stable allotrophic. In the carbon, this is the most stable allotrophic. Good, it is soft and conduct the electricity. So it is a soft one. It is conduct electricity. In the main thing here, why this electricity conduct one that means so now, for example, the carbon is no thing. Carbon is atomic number six. That is the electron configuration. That is one s two, two s two, two p two. Okay. But the concept of what is no, all that is me. Puri no, that means now learning important one that is the fundamental very important. That's why I am saying that there are two orbits here. That means that there are two orbits here. That means that there are two orbits here. 2s2, 2p2. What is valence electron? That means that the outermost orbit is the electron. That means valence electron. That means that the outermost orbit is 1 and 2. That means that the two orbits are the two electrons. That means that the two orbits are the two electrons. That means that the two orbits are the two electrons. फोर अब ये ये ना पन्नो ना फोर फोर इलेक्ट्रॉन है रुकना अर्थो अब फोर इलेक्ट्रॉन है ना पन्ना ला अब इन सुनिए ना कार्बन उन्हें फोर बांड पन्दर तक चांस रखे फोर बांड अंगर दे फोर कार्बन आ रखला या ला फोर अदर आटम आ रखला या ला फोर हाइड्रोजन आ रखला या इवन ओके सो ये ना उन्हें इन द इ अपो पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इस चलना था एक बांड अपने इस चल रहा हूँ पोतो अबे आर्गानिक लेर करा ये लाल में एप्पली रखो अपने ना ये ना टाइप ऑफ बांड आर को अपने ना कोवेलेंट बांड आर को ये ना बांड रखे कोवेलेंट आर को कोवेलेंट ना ये ना सो इन द कार्बन इन द कार्बन ऐड तेरी ना इन द कार्बन ओर इलेक्ट्रॉन फॉर्म पंडर बांड के पैर दां कोवेलेंट बांड चल रहा ओके सो इधर दां अंदर फोर वैलेंसी ना आता आना इंगे वांगे ग्राफेट अब तो वरी के इन्ना अब दिन सुना इप्पो यह कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंगे रहते को ये ला एक्सप्लेनेशन इधर दां इप्पो इधर ले इन्ना ऐड चिना कार्बन अंदर मून दां थ्री दां � रिमाइनिंग रुको इन द वो रिएलेक्ट्रॉन ना ना पनो ना इधर दान द ग्राफेट नोडिया स्ट्रक्चर है आंधे एलेक्ट्रॉन ना पनो ना इन द एंटर सिस्टर तो गुलन ना पनो ना मूव ऑन इट आंधे मूव पन्दर आधे की पैर दें ना कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी अपो करंट कंडक्ट पन्दर दें ना ना तो ना द फ्लो ऑफ � electricity conduct பண்ணது அதுதாம் இவன் இதுக்கு சாப்டா இருக்கும் சொல்கிறேன் ஏன் சாப்டா இருக்கும் நான் இப்போ இந்த sheet இருக்கிறீர்கள் இது first sheet நிற்றுக்கும் இது second sheet நிற்றுக்கும் இது third sheet இந்த sheet கேடையில் இருக்கும் between என்ன இருக்கும் அப்பினா ஒரு force அந்த force பேர்தான் Wander Walls force சொல்கிறோம் very hard arco and I the wonderful first null attach arc null then arc is soft arc all of that is the fundamental or or topics party no 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 my god no the fundamentals need okay so either on the on the customer la room be easy than I'm on the you there you learn and I get to go in the nala there is no issue no problem 
அடுத்து மூவன் எட் தேர்ட் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே குட் குட் பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளாட் டூ டைமென்ஷனல் பாருங்கள் டூ டைமென்ஷனல் ஸோ டூ டைமென்ஷனலாக இருக்கும் எது இப்போ பாருங்கள் இப்போது கிராஃப் ஹைட் இருக்குல்ல டூ டைமென்ஷனாக என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னா அந்த பேப்பர்லே ட்ராயிண்ட் ஒன் டைகிராம்னா அது பேர் தான் டூ டைமென்ஷனல் டைகிராம் ஸோ அது மாதிரி டூ டைமென்ஷனில் இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனாக இருக்காது எது கிராஃப் ஹைட் வந்து டூ டைமென்ஷனில் தான் இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் ஈச் ஷீட் இஸ் எக்ஸகோனல் என்னம்மா ஈச் ஷீட் என்ன எக்ஸகோனலாக இருக்கு பாருங்க இது பாருங்க என்ன இது இருக்குன்னா எக்ஸகோனல் எக்ஸகோனல்னா என்னன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரின்றதுனால சொல்றேன் நம்ம பென்சின் பார்த்து பழகிட்டோம் பென்சின் எப்படி இருக்குன்னா இந்த எக்ஸகோனல் இருக்கும் நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் போட்டால் அது பேர் பென்சின் சரியா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறது தான் எக்ஸகோனல் சொல்றோம் பாருங்க இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கா அதுதான் எக்ஸகோனல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் எஸ்பி டூ ஹைபடைஸ்ட் இது என்னன்னா எஸ்பி டூ ஹைபடைஸ்ட் அதுதான் சொன்னேன் ஏன் இது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட் ஹாஸ் ஒன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படி என்ன என்னன்னா இப்போ கார்பன் ஃபோர் பான் பண்ணிச்சுன்னா அது எஸ்பி த்ரீயா இருக்கணும் ஆனா இதுன்னா ஆச்சு த்ரீ பான் தான் பண்ணியிருக்கு ஒரு அவைலபிள் பான்னா அதுனா அது எஸ்பி டூ சரி ஓகே தென் த கார்பன் கார்பன் பிட்வீன் பான் இருக்குல்ல கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இருக்கிற பிட்வீன் பான் சரியாக இப்போ இது என்ன எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு கார்பனுக்கும் பிட்வீன் பான் எவ்வளோன்னு சொல்கிறான்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு கார்பன் பிட்வீன் பான்ஸ் என்னுடைய லென்த் எவ்வளோன்னா ஒன் இது தான் நான் ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறேன் இதெல்லாம் கான்செப்ட் இது ஜஸ்ட் நம்பருங்கிறனால நம்ம இதை மைண்டில் வைக்கணும் அதுவும் கான்செப்டில் மைண்ட் இருக்கிறனால ஈஸியாக ரிமெம்பர் ஆகிடும் ஓகேயா குட் தன் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஈச் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எ த்ரீ சிக்மா பான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் சிங்கிள் பான் இஸ் கால்ட் சிக்மா பான் ஓகே இப்போ நாம் இதில் இருக்கு இல்லையா இது பேர் சிங் சிங்கிள் பான் இந்த சிங்கிள் பாண்டு தான் என்ன சொல்கிறோம் சிக்மா பான் அப்போ த்ரீ சிக்மா பாண்ட் அப்போ இது தான் நான் சொன்னது வந்து கிராஃப் ஹைட்டுக்கு கிராஃப் ஹைட் எத்தனை பாண்ட் இருக்கு த்ரீ பான் இருக்கு த்ரீ சிக்மா பான்ஸ் வித் த்ரீ நைபரிங் ஆட் கார்பன் ஆட்டம் நைபரிங்னா இப்போ ஒரு கார்பன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது கூட ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இல்லையா இந்த மூணு கார்பன் கூட சிங்கிள் பான் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு பேர் தான் சிக்மா பான்னு சொல்கிறோம் குட் தென் ஆட்டம்ஸ் யூசிங் த்ரீ ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஃபோ ஃபோர்த் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அன்ஹைப்டைஸ் பி ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம்ஸ் எ பை பான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பார் முன்னாடி சொன்னபோது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோர்த் எலக்ட்ரான்னா ஆச்சு அப்படின்னா பான் ஃபார்ம் ஆகல அதுக்கு பேர் தான் அன்ஹைப்ரடைஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் ஹைப்ரடைஸ்டுனா பான் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அன்ஹைப்ரடைஸ்டுனா ஃபார்ம் ஆகல ஃப்ரீயாக இருக்கு அதுதான் பை பாண்டுன்னு சொல்கிறான் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போது கிராஃப் ஹைட்டில் த்ரீ சிக்மா பான் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண த்ரீ சிக்மா பான் இருக்கு ஒரு பை பான் இருக்கு அவ்வளோதான் Then these pi electrons are delocalized over the entire sheet. The pi electron is delocalized. Rambo mukhi delocalized na na na. It's moving entire system. Ido ullo or electron in the over carbon ne or electron free irka. Ida na na one to one move ite irka. Ida na alda ida conduct the electricity. Okay, good. And the successive carbon sheets are held together by weak van der Waals force. Now, we have to say that this is soft. That is the reason why there is a van der Waals force. Between there is a van der Waals force. That is the fifth point. Weak van der Waals force. Okay, then finally, it has between a successive sheet and a distance of 3.40 Armstrong. இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கார்பன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அம்ஸ்டாங் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அம்ஸ்டாங் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு பாருங்க ஒரு ரீகலெக்டா சொல்றேன் பாருங்களேன் ஒரு கிராஃபைட்னா அது வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அலோட்ராஃப் கம்பேர் தென் அலோட்ராஃப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இட் இஸ் அ சாஃப்டா இருக்கு அண்டு கண்டக்ட் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன் சாஃப்டாக இருக்குது ஏன் கண்டக்ட் பண்ணுதுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஈவன் இட்ஸ் டூ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது ஷீட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா 
டூ டைமென்ஷன் ஷீட்டாக இருக்குது இவ்வளோ ஹெக்ஸகோனலில் இருக்குது என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகே இதில் த்ரீ சிக்மா பான் இருக்குது ஒரு பை பான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபைனலி கார்பன் கார்பனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஆம்ஸ்ட்ரா அது சக்சஸ்ஸிவ் டூ ஷீட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஆம்ஸ்ட்ராங் அவ்வளோதான் இதில் என்ன இருக்குது தட் இஸ் அப்ரோச்சிங் மெத்தட் ஓகே மூவ் ஆன் டு தி செகண்ட் டைமண்ட் இப்போ பாருங்களேன் இந்த டைமண்ட்க்கும் கிராஃபைட்டுக்கும் ஒரு கம்பாரிசன்லேயே எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதை படிச்சுட்டீங்க உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ ஆஃப்டர் டாபிக்ஸ் பார்க்குறச்ச அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் டைமண்ட் இஸ் வெரி ஹார்ட் அப்போது கிராஃபைட் எப்படி இருக்குது அப்போ நம்ம அந்த கொஸ்டின் நம்ம இங்கே ரைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போது சாஃப்டாக இருக்குது இது ஹார்டாக இருக்குது அப்போ ஏன் ஹார்டாக இருக்குது பிகாஸ் அங்கே வந்து சாஃப்டாக இருக்க ரீசன் வந்து பிட்வீன் வாண்டர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்கே வாண்டர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஓகே மூணுமே கோவலன் ஃபோர் காவலன் பாண்ட் இருக்கிறனால இது எப்படி இருக்கு ஹார்டாக தான் இருக்கு குட் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் டைமண்ட் ஆர் என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் சொல்றாங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ ஏன் பிகாஸ் ஃபோர் கார்பன் மே என்ன பண்ணியிருக்கு பாண்டட் வித் அட்ஜஸ்டன் ஆட்டம் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டத்துக்கு என்ன பண்ணிடுச்சு இது பாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கோம்னா டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஓகே குட் அண்ட் பாண்டட் ஃபோர் நைபரிங் கார்பன் ஆட்டம் பை சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் கால் சிக்மா பாண்ட் சிசி பாண்ட் லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்க பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அங்கே என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவ்வளோதான் இட் இஸ் டெட்ரா ஹெட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கார்பன் ஆட்ட அரேஞ்ச்மெண்ட் டெட்ரா ஹெட்டல் சொன்ன இல்லைங்களா டெட்ரா ஹெட்டல் பார்த்தா தெரியும் டயக்ராம் பாருங்க ஈவன் அடுத்தது சின்ஸ் ஆல் ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கார்பன் ஆர் இன்வால்வ் இன் bonding there are there is no free electron for conductivity id conductivity irukadhi en because no free electron what is called current the flow of electron in the thala electron free a illa appo eppadi connect pannom current connect pannadhu ana heat ah connect pannom therinjukonga it is a three dimensional anga na டூ டைமென்ஷனல் இங்கே த்ரீ டைமென்ஷனல் ஓகே நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுமே த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பேப்பரில் ஒரு டயக்ராம் பண்ணால் அது பேர் தான் டூ டைமென்ஷன் புரியுதா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டைமண்டும் கிராஃபிட்டும் ஈஸியாக மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கார்பன் கார்பன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பாண்டட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறதையும் இது என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் அது என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் இது எப்படி இருக்குது ஹார்டாக இருக்கா சாஃப்டாக இருக்கா இது என்ன த்ரீ டைமென்ஷனாக டூ டைமென்ஷனாக ஸோ இது மாதிரிலாம் நம்ம ஒன்று ஒன்று கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படி ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இதுதான் வந்து ஓவர் ஓவர் வியூ அப்படிங்கிறது குட் ஸோ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லரின்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன அந்த ஸ்லைட்டில் சொல்லியிருக்கும் போது என்ன இருக்குன்னா ஃபுல்லரின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சி சிக்ஸ்டின் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் சி சிக்ஸ்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபுல்லரின் ஓகே த த நியூலி சிந்தசைஸ்ட் அலுட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அது என்ன நியூலி சிந்தசைஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு தேவை வரும்போது ஒன்றத்துலேருந்து யுவர் இன்வெட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் நியூலி அதுதான் நான் அதுன்னா அந்த பர்ஃபஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா அதை நாம் ஒரு நீடடாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சரியா அப்படி தான் வந்து இப்போது கிராஃபைட் ஒன் ஆஃப் தி யூஸ் அண்ட் டைமண்ட் அண்ட் ஃபைனலி அண்ட் ஃபுல்லரின் கார்பன் தேர்ட்டி டூ கார்பன் ஃபிஃப்டி ஃபா கார்பன் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி செவன்டி சிக்ஸ் இதெல்லாமே ஃபுல்லரிங்ஸ் தான் இது மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இது கொடுத்துருக்கிறத எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் ஒன் இஸ் ஃபுல்லரின் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே தீஸ் மாலிகூல்ஸ் ஹேவ் அ கேஜ் லைக் எ ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கேஜ் கேஜ் என்ன ஒரு கூண்டு பாருங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கு பாருங்கள் கூண்டு மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் அதனால தான் இது கேஜ் லைக் எ ஸ்ட்ரக்சர் தென் தி சி சிக்ஸ்டி மாலிகூல் அதுதான் இந்த ஹேவ் ஏ சாக்கர் பால் அது என்ன சாக்கர் பால் சாக்கர் பால்னா ஒரு ஃபுட்பாலை தான் சாக்கர் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹாட் டாபிக் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சிருக்கு அதில் வந்து அர்ஜென்டினா ஃப்ரான்ஸ்னா ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் ஃபைனல் விளையாடுறதுல ஃபைனலாக அர்ஜென்டினானா ஆயிடுச்சுன்னா கப் வின் பண்ணியிருக்கு எதுக்காக சொல்கிறேன் ஜஸ்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஈவன் இட் இஸ் சாக்கர் பால்ங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபுட்பால் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கிறது எப்படி இருக்குது ஃபுட்பால் குட் அண்ட் இஸ் கால்டு இதை தான் நான் சொல்கிறேன்னா பக்மின்
வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங்க டுவெல் வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ரிங்க சிக்ஸ் மெம்பர்னா தெரியும் இல்லைங்களா இதுதான் சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஃபைவ் மெம்பர் ரிங்னா உங்களுக்கு தெரியணும் தட் இஸ் கால் ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் சரியா ட்வெண்ட்டி வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் இருக்குது ஃபைவ் வந்து டுவெல் வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்போது உங்களுக்கு இந்த சி சிக்ஸ்டி ஆஃப் பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லரின் அப்படிங்கிறது என்ன ட்வெண்ட்டி வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் ட்ரிங் இருக்குது அந்த டுவெல் வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங் இருக்குது எல்லாமே ஃப்யூஸ்டாக இருக்குது இங்கே பார்த்தா தெரியும் சுற்றிட்டு இருக்கல இது ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங் இது சிக்ஸ் மெம்பர் இது சிக்ஸ் மெம்பர் இது ஃபைவ் மெம்பர் இது சிக்ஸ் மெம்பர் அண்டு சிக்ஸ் மெம்பர் இஸ் ஃபைவ் மெம்பர் புரியுதுங்களா ஸோ தட் இஸ் ஹியர் இம்பார்ட்டன் ஹியர் சரியா குட் அண்டு ஈச் கார்பன் ஆட்டம் எஸ்பி டு ஹைப்ரைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ்பி டு ஹைப்ரைஸ்ட்னா ஒரு கார்பன் கூட மற்ற கார்பன் கூட என்ன பண்ணிருங்க த்ரீ பாண்ட் பண்ணிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரா அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணோம்னு அர்த்தம் அதுதான் இம்பார்ட்டன் ஈவன் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னா டைமண்ட் தவிர நாம் பார்க்க போகிற இந்த ஃபைவ் ஃபோர் மே என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர் அலோட்ராப்ஸுமே என்னென்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் டைமண்ட் தவிர ஹீட் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணும் பட் டைமண்ட் வந்து மட்டும்தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க குட் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டாக இருக்குது ஈவன் இது அது தான் அதே சேம் தான் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்னா த்ரீ சிக்மா பாண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டி லோக்கலைஸ் பை எலக்ட்ரான் கிவிங் அரோமேட்டிக் கேரக்டர் இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின்றது ஒரு அரோமேட்டிக்கு அலிஃபாட்டிக் அரோமேட்டிக் என்னங்களா இட் இஸ் அ அரோமேட்டிக் அப்போ என்ன இருக்கும் சிங்கிள் பான் பை பான் சிங்கிள் பான் பை பான் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஃப்யூஸ் ஸ்டெரிங் அதான் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஃப்யூஸ் ஸ்டெரிங் அண்டு ஃபைவ் மெம்பர் ஃப்யூஸ் ஸ்டெரிங்காக இருக்கு சரியா ஸோ அரோமேட்டிக் இது தான் நம்ம இப்போ ஸ்பெஷலாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு அரோமேட்டிக் ஓகே தென் சிசி பான் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் கிராஃபைட்டில் டைமண்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே நவ் ஹியர் சிசி பான் ஃபுல்லரின்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்டு இதில் டபுள் பண்ண சொன்ன இல்லைங்களா ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் கார்பன் கார்பன் இருக்கு இல்லையா ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்டாக தான் அது அரோ இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் சிசி சிங்கிள் பாண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னா சிசி டபுள் பாண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இதை தான் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஓவரால் ஃபுல்லரின் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லரின்ஸ் இருக்கு அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சி சிக்ஸ்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க என்ன அது ஷேப்பில் இருக்குன்னா சாக்கர் பால் அதாவது ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கு ஈவன் அதுக்கு பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின் அதாவது பக் மினிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சா பக் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின்னு சொல்கிற இது பக்கி பால்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ட் இருக்கு டுவெல் ஃபைவ் மெம்பர்ட் இருக்கு ஃபியூஸ்டாக இருக்கு இதில் வந்து எலக்ட்ரான் ஒன்று அவைலபிலிட்டி இருக்கு ஸோ த்ரீ பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் பாண்ட் த்ரீ வந்து பாண்ட் பண்ணிடுச்சு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அவைலபிளாக இருக்கு அதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் ஈவன் இட் இஸ் அரோமேட்டிக் சிங்கிள் பாண்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸு டபுள் பாண்டுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு இவ்வளோ தான் நாம் இப்படி தான் படிக்கணும் தட் சார் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு ஃபோர்த் கார்பன் நானோ டியூப் இம்பார்ட்டன் கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் ஹாவ் அ கிராஃபைட் லைக் அ டியூப்ஸ் அண்ட் ஃபுல்லரின் லைக் அ பா எண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கிராஃபைட் மாதிரி கிராஃபைட்டுங்கிறது கேஜ் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னோம் இல்லை கேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்னு கேஜ் என்னென்னா கூண்டு மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் கூண்டு மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் கிராஃபைட் லைக் அ டியூப் இந்த டியூப் வந்து கிராஃபைட் மாதிரியே இருக்கும் பார்த்தா தெரியும் ஆனா ஃபுல்லரின் லைக் அ எண்டு இதனுடைய எண்டு வந்து கேஜ் மாதிரி இருக்கும் கேஜ் ஓகே கூண்டு மாதிரி கிராஃபைட் லைக் அ டியூப் கிராஃபைட் எப்படி இருந்தா அந்த ஷீட் மாதிரி தெரியுது பாருங்க எக்ஸோனல் மாதிரி சரியா இதுதான் இதுதான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றாங்க குட் தென் அலாங் தி ஆக்சிஸ் திஸ் நானே டியூப் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஸ்டீல் அண்டு கண்டக்ட் தி எலக்ட்ரிசிட்டி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணதுன்னு டெஃபினட்டாக இது என்ன தான் எஸ்பி டு ஹைப்ரடைஸ்டாக தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு கார்பன் என்ன பண்ணியிருக்கோம்
ஒரு இப்போ ஸ்டீல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அதனோட ஒயிட்டும் கார்பன் ஒயிட்டும் உங்களுக்கு டிஃபர் தெரியும் ஓகே இட்ஸ் அ ஒயிட்லெஸ் மெட்டீரியல் அண்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் சரியா ஹை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு ஒயிட்லெஸ் மெட்டீரியல் ஹை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஈவன் கார்பன் நானோடிப்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்ட் தி ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போதான் ஸோ கார்பன் நானோடிப்ஸ் ஆர் கெமிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்கு கெமிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்கு அப்படி நியூட்ரலாக இருக்குன்னா ஒரு வேலை வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா சம் சான்ஸ் டு ரியாக்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த ரியாக்ஷன் இருக்காது ஸோ தட் இஸ் கெமிக்கலி ஸ்டேபிள் தேர் ஃபோர் தி கார்பன் ஆண்ட் பி ரெசிஸ்ட் கரோஷன் கரோஷன் ஆகாது இப்போ ஸ்டீலை விட இது ஏன் ஸ்ட்ராங்னா கரோஷனை அவாய்ட் பண்ணுது பிகாஸ் இது நியூட்ரல் சரியா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க கார்பன் நானிட்டிவ் வந்து ஒரு ஓவராலாக பா சொல்லணும்னா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிராஃபைட் மாதிரி டியூபாக இருக்கு ஆனால் ஃபுளோரின் மாதிரி கே அந்த எண்டு இருக்கு கிராஃபைட் மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஆனால் எண்டு வந்து கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபுளோரின் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈவன் அலாங் த ஆக்சிஸ் இது வந்து ஸ்டீலை விட ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க யாரு கார்பன் நானோடியூப் ஓகே இது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுது இது ஒயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு ஈவன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கு தட்ஸ் ஆர் and finally it's a neutral that is why it is uh, resist corrosion thuru nu solum liya thuru pidikadu carbon vandu thuru pidikadu eppume adha dhaan ini solra so idhula important of types nanotubes rendu types important ah irukku adhula single walled carbon nanotubes oru mari ya paathukonga the single walled na vera engum poi theda koodadhu carbon nanotube la dhaan irukku ingara therinjukonga single walled carbon nanotubes multi walled carbon nanotubes சிங்கிள் வால் கார்பன் நானோடியூப்ஸில் அதனோட டயாமீட்டர் என்ன அதனோட லென்த் என்ன டூ நானோமீட்டர் அதனோட லென்த் வந்து டூ மைக்ரோமீட்டர் சரியா ஆனால் அதே வந்து மல்டி வா வால்டு கார்பன் நானோடியூப்பில் வந்து டயாமீட்டரில் ரெண்டு இருக்கு அவுட்டர் ஒன்று இருக்கு இன்னர் இருக்கு சரியா இன்னர் டயாமீட்டர் என்ன அவுட்டர் டயாமீட்டர்னு இருக்கு அது டூ டூ ட்வெண்ட்டி நானோமீட்டர் ஒன் டு த்ரீ நானோமீட்டர் அதனோட லென்த் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் இவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முறை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க Moving to the next, Graphene. Graphene, it has a single planar sheet. Single planar sheet, sp2. Sp2 is what? Carbon. 3 is the availability of one electron. So, it is the conduct of the electricity. Okay. So, diamond theory is all sp2 hybridized. Diamond is sp3. That is why the electricity. எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணல மற்ற எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணது ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இட் இஸ் டென்ஸ்லி பேக்டு இட் இஸ் ஹனி காம்பு அப்படின்னா என்ன ஹனி காம்பு அப்படிங்கிற தேனு இப்போ இப்போ ஒரு இதை மரம்னா அதில் என்ன பண்ண தேன் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இது தான் ஹனி காம்பு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஈவன் அது எப்படி இருந்தால் ஹனி காம்புன்னா ஒரு பென்சினுடைய கண்டினியூஷன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தேன் சாப்பிட்டவங்களுக்கும் பார்த்தவங்களுக்கும் தெரியும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம் கண்டினியூஸாக இந்த பென்சின் இங்கே ஃப்யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹனி ஓகே அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சரியா அதுதான் இந்த ஹனி காம்ப் அது தேன் அந்த தேன் மாதிரி இருக்குங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க ஹனி காம்ப் அது அந்த இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் என்ன எக்ஸகோனல் எக்ஸகோனல் தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் அதுதான் எக்ஸகோனல் அண்டு கிராஃபின் இஸ் அனா எக்ஸலன்ட் கண்டக்டர் சொல்லிட்டேனே ஆல்ரெடி எஸ்பி டூ இருக்குது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் அவைலபிலிட்டி அப்போ கண்டக்டர் தான் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹிட் ஹேஸ் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் லைட் அப்சார்ப்ஷன் எபிலிட்டி இது அப்போ இம்பார்ட்டன் நியூ பாயிண்டாக இருக்குது அப்போது ஒன்றுல இருந்து ஒன்று மூவ் ஆன் பண்ண பண்ணுறச்ச எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து இதில் வந்து லைட் அப்சார்ப்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதர் தன் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று பார்த்துக்கலாம் கம்பேரிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இது என்ன பேக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கலாம் பட் ஈவன் ஹியர் லைட் அப்சார்ப்ஷன் எபிலிட்டி அப்போ கார்பன் சிக்ஸ்டி சொன்னால் இல்லையா ஃபுல்லரியனில் வந்து இது ஒரு அரோமேட்டிக்னு சொன்னோம் ஸோ இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்படி தான் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும் ஓகே எனிவே இப்போ இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அலோட்ரோப்ஸ் பார்த்தோம் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா டெஃபினட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் இருந்தால் டெஃபினட்டாக கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ண
ஐ வில் ட்ரை டு மேக் அ வீடியோ அது என்ன டாபிக்ஸாக இருந்தாலும் நீட் ஓரியன்டட் நாட் ஓன்லி ஃபார் த நீட் ஸோ நீட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இட் அதர் தென் எந்த கெமிஸ்ட் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் ஏன்னா நீட்டுங்கிறது ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் அது தனியெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து கண்டென்ட் பேஸ் தான் எல்லாம் இப்போது அதர் தென் சிஎஸ்ஆர் எடுத்துட்டாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே டாபிக் சிமிலர் தான் கொஞ்சம் அதனுடைய அட்வான்ஸ் வேரியபிள் ஆகும் தவிர்த்து அது தான் இதில் இருந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஆஃப் கோஷின்ஸ் வரும் ஓகே ஆல் பீப்புள்ஸ் டெஃபினட்லி யூஸ்ஃபுல் தட் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ